Comunidad, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del agua y la suplementación. Cosas que no te pueden faltar definitivamente si es que estás en una programación de entrenamiento, llevando una dieta balanceada, etc. Hay que aclarar primero que cuando se habla de suplementos en realidad nos referimos a los complementos alimenticios porque los suplementos no suplen una comida. Los complementos, como es el nombre apropiado de estos químicos que consumimos, nos ayudan a complementar nuestras comidas, proteínas, aminoácidos, eh, vitaminas, etc. Entonces, comencemos por el agua. No podemos eh, dejar de tomar agua ya que tenemos el 60% de nuestra composición es H2O. Entonces, lo ideal es que puedas tomar por lo menos, ojo, para una persona que no entrena, esto es lo mínimo que debes consumir, un litro por cada 25 kilos de peso. Para las personas que practican deporte se recomienda entre 2.5 a 3 litros por un kilo de peso, por cada 25 kilos de peso. Ahora, lo importante es recordar que esto varía de acuerdo a la disciplina que practiques, el esfuerzo que pones en cada sesión de entrenamiento. A nivel químico, el agua tiene una súper importancia ya que ayuda a transportar las vitaminas, minerales, etc. Además, ayuda a cumplir todos los procesos metabólicos del cuerpo, incluyendo el regular nuestra temperatura a través del sudor con el agua que consumimos además de muchos otros beneficios. Está más que comprobado que las personas que comienzan a tomar agua antes, durante y después de sus sesiones de entrenamiento tienen un mejor rendimiento que las personas que no lo hacen. Por experiencia propia les cuento que en algún momento del año pasado, 2022, tuve una lesión en la columna, una fisura en la zona lumbar y fue por dos razones. Uno, porque ese día me tocaba piernas, no había tomado desayuno, no había tomado suficiente agua y dos fue por negligencia mía, ya que no seguí la programación que me correspondía. Me sentía bastante fuerte e hice más repeticiones de las que debía, aparte de un peso que no me correspondía. Fueron 160, 170 kilos, tenía que haber hecho solo 13 a 15 reps e hice 17. Entre la 17, en esa 17 ya estaba dolorido, pero intenté aún así salir en la 18. No salió y bueno, se generó la fisura. Entonces, ese es un claro ejemplo, porque lo he vivido, de que deben tomar agua. Ahora vamos a hablar de suplementación. Y estoy con una amiga invitada, así que les voy a presentar a Noé. Ahora vamos a hablar de los complementos deportivos. Estoy con Noemí Pinedo, dueña y fundadora de Perfect Body Cajamarca. Gracias, Noemí, por acompañarme. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Cuéntanos, para ti, ¿qué son los complementos deportivos? Los complementos nutricionales deportivos son fuentes concentradas de nutrientes o sustancias que tienen un efecto nutricional o fisiológico. Ahora, estos vienen en presentaciones de dosis, ya sea en polvo o puede ser en cápsulas, en comprimidos, entre otros. La, el, el principal objetivo es corregir deficiencias nutricionales, ya sean en vitaminas, aminos, ya sea proteína, fibra, entre otros. ¿A qué personas se los recomendarías? ¿En qué casos los recomendarías? En realidad puede consumir cualquier persona, entrene o no entrene. Pero... Mayormente lo utilizamos porque nosotros los deportistas tenemos mayor desgaste energético, necesitamos mejor recuperación muscular y este nos agenciamos de estos complementos para que nos sean mucho más fácil. Y aquí hay personas que no pueden hacer las comidas durante, durante el día por el trabajo, por el tiempo, o porque no tienen mucho apetito. Claro. Entonces nos ayudamos con los complementos para llegar a nuestros requerimientos y así podamos ganar la masa muscular que esperamos, en el caso de nosotros, o ganar la resistencia, ganar el mejor rendimiento deportivo. Entonces lo recomiendas para atletas, claro. personas que tienen mucha responsabilidad, de repente casos de personas inapetentes también. Cuando sí, se o trata también de puede ser muscular. en el tema de personas que tienen alguna enfermedad y tienen que consumir dietas líquidas, entonces se recomienda complementos en el caso de proteína que sea bebida, no, no, no solía. Claro. Un pequeño paréntesis, también las personas que quieren bajar de peso pueden consumir proteínas de acuerdo a sus requerimientos. Es mejor siempre que se evalúen con un nutricionista. Noé, ¿cuál crees que sería el primer complemento deportivo que deberíamos usar o cuál sería tu recomendación de uso? El complemento más utilizado, más vendido es la creatina y la proteína. 
Ahora, creatina tiene un respaldo científico con evidencia de que es un producto eficaz. Entonces, nos ayuda a mejorar fuerza, resistencia y también a la ganancia muscular. Entonces, ¿cómo podemos consumirlo? ¿Cuáles son los momentos ideales para aprovecharlo? Porque yo tengo que ent entendido que por evidencia científica hasta puede aumentar tu fuerza antes de los entrenamientos. No sé si tú me puedes corroborar esa información. En realidad, se han hecho también estudios en los que se ha probado fases de carga y ya. fases de mantenimiento en comparación a tomar todos los días las dosis que se recomienda, que es un gramo por cada 10 kilogramos de peso corporal, ya. y los resultados han sido... Mmm, casi similares, entonces... Un gramo por cada 10 kilos, pero no lo Entonces, este, la recomendación sería usarlo todos los días sin olvidarte para que las reservas de creatina estén arriba y el cuerpo pueda responder mejor a cada entrenamiento, mejorar tu fuerza, resistencia, que es el, el principal objetivo de la creatina. Cuando se trata de obtenerlo de manera natural, me parece que lo podemos conseguir de las carnes, ¿verdad? Claro, rojas. Sí, carnes rojas en, en su mayoría y también productos de mar, pescado. Buenas, muchas gracias. Un dato importante sobre la creatina es que es una sustancia natural que produce el cuerpo principalmente por los órganos como hígado, páncreas y riñón. Hermoso, ahora sabemos que el cuerpo también la genera y además es necesario tener nuestras reservas llenas para poder tener un buen entrenamiento de fuerza. Un uh, rendimiento deportivo óptimo. Ahora vamos a hablar del complemento deportivo más conocido del mundo al lado de la creatina, la proteína. No, cuéntanos, ¿qué es la proteína? ¿Cuántos tipos de proteína hay? Uh, sí. La proteína es una molécula muy grande y compleja que se encuentra en cada una de nuestras células está conformada por una combinación de 20 aminoácidos en su mayoría que se llaman a la recuperación muscular y a, aparte de que, trabaja, de que se encuentra en cada uno de nuestros sistemas Listo, y cuando hablamos de origen, ¿qué tipos podemos encontrar? Tenemos de origen vegetal y de origen animal ya. vegetal en las legumbres, en las nueces claro. y de origen animal todo lo que son carnes Car eh, huevos, exacto, lácteos, lácteos. ¿no? mariscos, carne roja, blancas, uh -huh. etc. Hay una cantidad alucinante. Siempre mi recomendación, gente, son los juegos. Sí. Ahora, hay que hablar de los, de los tipos de proteína que hay, pero de acuerdo a sus beneficios, quienes deben consumir. De acuerdo a su obtención, tenemos proteína concentrada, aislada e hidrolizada. La proteína concentrada es el primer filtro por el que pasa suero de leche, donde la concentración de proteína está entre 60 y 80% de proteína pura y el resto son carbohidratos y grasas. Contiene lactosa. En ese caso, las personas que, que no tienen problemas en, en digerir la lactosa pueden consumir normal. Ahora, la proteína aislada es... Aislada es isolada. Uh -huh. Aislada es... Sí, eh, es una proteína mucho más limpia, con menos grasa, menos carbohidratos, mínimo de lactosa en, en, en algunos casos o cero, entre el 85 a 90% de pureza. De proteína isolatada. Ajá. Y cuando hablamos de la hidrolizada, Noé, cuéntanos, ¿cuánto porcentaje de absorción o de pureza tiene la proteína hidrolizada? La proteína hidrolizada tiene un 90% a más. Yeah. Es una proteína que se obtiene a través de un proceso enzimático uh -huh. donde se rompe la cadena de aminoácidos en pequeñas partículas para que sean de, mucha, de muy fácil absorción y digestión. Es una proteína predigerida. Súper. ¿Y a qué personas o en qué caso recomendarías esta proteína? Claro, a uh, deportistas de alto rendimiento que necesitan recuperarse rápido. Claro. Uh, puede ser también a personas que son ancianitos, que son de mayor edad, porque no. pasa el tiempo y todos los sistemas empiezan a decaer y tienen problemas gastrointestinales. En ese caso también se podrían ayudar. Listo. Entonces, gente, ya sabemos cuáles son los tipos de proteína de acuerdo a su origen, ¿no? Tenemos origen animal, vegetal, y cuando se trata del nivel de pureza, tenemos concentrada, aislada o isolatada, y la, y la hidrolizada, exactamente. Entonces, ¿en qué momentos nos recomendarías consumir cada una de estas proteínas, no? En realidad depende de cada persona. ¿No? De acuerdo al requerimiento de cada uno, mayormente en el gimnasio, los deportistas... 
la pueden usar después del entrenamiento cuando el cuerpo se predispone a usar mejor todos los nutrientes o algunas personas que pueden usarlo como para complementar una media comida media tarde u otras personas que tienen, no tienen una muy buena digestión de los alimentos por la noche podrían complementar en esos casos Perfecto. eso fue para el caso de la proteína de la proteína en general Ajá. y si hablamos de por ejemplo la isolatada para una persona que entrena fuerza no al gimnasio Ah, los tipos de proteína depende de quién la va a usar, si usted es intolerante a la lactosa, no puede tomar una proteína concentrada porque tiene lactosa. Claro. Es un, un, una proteína aislada mayormente la puede tomar cualquiera porque ya no tiene eh, esa... El nivel de lactosa alta, uh -huh. claro. Y en el caso de la hidrolizada, como habíamos hablado antes, era para personas de la tercera edad, atletas, eh, pero si hablamos específicamente de gimnasio nuevamente, ¿hay alguna recomendación especial para alguien en especial? Uh -huh. Todo depende de, de, de cómo está planificado su, 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 su requerimiento su, calórico. Su régimen alimenticio. Claro, entonces los y, tres y, tipos. Y su, y su tipo de entrenamiento. Claro, entonces los tres tipos se resumen a eso. Va a depender de tu ingesta calórica diaria. Si quieres aumentar de peso o perder grasa, porque como en algún momento del video lo hemos hablado, o sea, si sí se puede consumir proteínas cuando quieras perder grasa, claro. mientras que no exceda tu nivel de calorías diarias. Claro. Exactamente, puedes jugar con tus complementos alimenticios y tus comidas en general. Ahora, comunidad, vamos a hablar de los multivitamínicos. Noé, ¿qué nos puedes decir de los multivitamínicos? Los multivitamínicos son micronutrientes. Y en el caso de los complementos se usan cuando hay una carencia de estos, son vitaminas y minerales. Ah, estos nos ayudan a que todos los sistemas trabajen de manera adecuada. Sí. Por la mala alimentación, por los malos hábitos que tenemos en consumir más carbohidratos, pocas ensaladas, verduras, nos ayudamos con un multivitamínico para que todo, toda nuestra alimentación esté equilibrada. Claro, exactamente. Ya saben, gente, si les cuesta comer verduras, no tienen tiempo para consumir frutas, es, exactamente, es indispensable consumir su tratamiento. Claro. No solamente para personas que están entrenando, sino es una recomendación en general. Recuerden que las vitaminas, minerales, el agua, etc., son súper importantes para mantenernos sanos. No dolores de cabeza, no estrés, sueño apropiado, etc. Así que no olviden su multivitamina. 